ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் தொக்கு தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இது சூப்பராக இருக்குங்க சாதத்துக்கு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க போகலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து தண்ணி எதுவும் நம்ம வந்து அதிகமாக சேர்க்க போகிறதில்ல எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நாலு ஸ்பூனு அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல எண்ணெயில் எண்ணெய் காஞ்சதும் சோம்பு தூள் கருவேப்பில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு வெங்காயம் நான் வந்து அரை கிலோ வந்து ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நல்ல பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொடிஸாக கட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ வந்து கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடிஸாக சாப்பரில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வந்து மிளகாத்தூளும் சேர்ப்போம் இருந்தாலும் பச்சை மிளகாவோட டேஸ்ட் இருக்கணும் அதுக்காக சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நல்லா மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் நான் வந்து தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை அந்த மாதிரி அறப்படலை கட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்து நல்லா ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குற குறப்பாக நம்ம வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அவ்வளோதாங்க நம்ம வந்து இப்போது அந்த வதங்குறதுல தாங்க டேஸ்ட் கொடுக்கும் சரிங்களா ஒரு சிலர்லாம் எனக்கு டேஸ்ட்டே வரமாட்டேதுங்க அப்படின்றீங்க இந்த பாருங்கள் இந்த எண்ணெயில் நம்ம மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா வதங்கணும் அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கணும் இதுக்கிடையில் நான் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு இப்போது நம்ம வந்து கை விடாமல் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா அது பச்சை மிளகாய் சோம்பு நல்லா வதங்கணும் வதங்குறதுல தான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வதங்கி எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நினைக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு நினப்போம் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம மசாலா தூள்லாம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது எல்லாமே வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து மசாலா சேர்க்கணும் ஆக மொத்தம் இந்த த வெங்காயம் தக்காளியே நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா வதக்கி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துடலாம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா மிளகாத்தூளை விட மல்லித்தூள் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் கிரேவி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் சாம்பார் பொடி சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் இருந்தது அப்படின்னா அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சாம்பார் பொடியே எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து டே போடுவேன் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிதமான தீயில் நல்லா அந்த மசாலா வடை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இப்போவே அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வதங்கி போய் நல்ல ஒரு கிரேவி டைப்புக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு போட்டது சோம்பு தூள் இப்போ போடுறது வந்து ஜீரகத்தூள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு கைவிடாமல் வதக்கணும் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு மசாலா போட்டதுனால அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போது நம்ம வந்து ப்ரான் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நான் அதை வந்து அப்படியே வந்து தண்ணி இல்லாமல் நிறுத்து போடணும் தண்ணியோடு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கவுல் வாடை வரும் இப்போது நல்லா வதக்கி அந்த ப்ரான் ப்ரானையும் வந்து நல்லா வதக்கணும் எப்படி வந்து ப்ரான் க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் பிரியாணி எப்படி பண்ணணும்னு நான் வந்து இந்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மீன் குழம்பு மட்டன் வெரைட்டி எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் சாதத்துக்கும் போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து பூண்டு ரசமும் இந்த ப்ரான் ஃப்ரையும் தொக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்லான்ற ஐடியாவில் நான் வந்து தொக்கு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த மசாலா வடை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சு அந்த ப்ரானில் வந்து இந்த மசாலா எல்லாமே சேர்ந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கணும் அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது நம்ம இப்போ தக்காளி அரைச்சோம் இல்லையா அந்த அரைச்ச இதுலேயே வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த ப்ரானில் வந்து சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் வந்து
ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து மீன் கடல் வாழ் உயிரினம் தானே அதனால் புளி சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காளவு தண்ணி புளி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அந்த ப்ரான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நான் வந்து மூடி போட்டு வேக வச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது மிதமான தீயில் தான் வைக்கணும் வேறு தண்ணி நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணல பாருங்கள் அந்த தக்காளி கழுவுனா கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்தேன் அதுக்கப்புறம் புளி சேர்த்தேன் இவ்வளோதாங்க வேறு எதுவுமே இல்லை அப்போது நமக்கு எல்லாமே பாருங்கள் அந்த தொக்கு பதத்துக்கு வந்துருச்சு சூப்பராக வந்துருச்சு ப்ரானும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தலை வந்து தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக நம்மளோட ப்ரான் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து வேறு பவுலில் நான் மாற்றிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் வந்து இப்படி தான் நான் வந்து இந்த ப்ரான் தொக்கு அப்புறம் வந்து இந்த நண்டும் கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் செம்மையாக இருந்துச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்ததுங்க ப்ரான் தொக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரான் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு செஞ்சு பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ப்ரான் தொக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்